See if I can stir things up a bit. Like holding a cross to a vampire? Yeah. Me.
సత్యజిత్ నాకు తెలిసి దీనికి ఇంతవరకు సరైన మందు రాలేదు మెడికల్ గా ఎంతో మంది ఎక్స్పర్ట్స్ తో నేను డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేశాను కానీ ఎవరి దగ్గర దీనికి రెమెడీ లేదు స్లీపింగ్ పిల్స్ డోసేజ్ పెంచుకుంటూ పోవడం అంత మంచిది కాదు నాకు అస్సలు నిద్ర రావట్లేదు కాసేపైనా నిద్రపోవాలి ప్లీజ్ సత్యజిత్ నేను చదువుకున్నది ప్రాక్టీస్ చేసింది ఇదంతా కరెక్టు అని నేను ఇప్పుడు చెప్పను ఒకరి రోగాన్ని ఏది నయం చేస్తుందో అదే సరైన మందు అది ఏదైనా సరే ఏ పద్ధతిలో ఉన్నా సరే దాన్ని మనం తీసుకోవాలి ఇలాంటి విషయాల్లో నన్ను ఆశ్చర్యపరిచిన వ్యక్తి ఒకరు ఉన్నారు హీఈస్ నాట్ ఏ డాక్టర్ బట్ హీఈస్ సో సైంటిఫిక్ యాజ్ ఎ సైకాటిస్ట్ నేను చదివిన ఎన్నో పుస్తకాల్లో లేని విషయాలు కూడా ఆయనకి క్షుణ్ణంగా తెలుసు నీకొచ్చిన ఈ మనోవ్యాధిని ఖచ్చితంగా ఆయన నయం చేయగలరని నేను నమ్ముతున్నాను మహేశ్వర యోగి దివ్య దృష్టి కలవారని ఆయన భక్తులు చెబుతారు ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడో చెప్పగలవా ఇక్కడి నుంచి కరెక్ట్ గా మూడు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్ సత్య నువ్వు ఇవన్నీ నమ్ముతున్నావు చూడు అదే నాకు బొత్తిగా అర్థం కావడం లేదు ఆ డాక్టర్ ఆ స్వామీజీకి ఏజెంట్ ఈ డాక్టర్ లాంటి ఏజెంట్లను పెట్టుకుని మోసం చేయడమే ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ నువ్వు టీవీ చూడాల ఫోన్ తీయండి డైల్ చేయండి అని ఎలా మోసం చేస్తున్నారు ఆయన మోసం చేసేవాడైతే ఊళ్ళో కాకుండా నట్టడివులు ఎందుకుంటాడు ఊళ్ళో ఉంటే కొడతారు ఏమీ తెలియకుండా ఎదుటి వాళ్ళని మోసం చేసేవాడే కాషాయం కట్టుకుని స్వామీజీ అవుతాడు ఆహా లొకేషన్ అదిరింద్ర ఇక్కడ కనుక కూర్చుని మందు కొట్టేవరకో ఓ సూపర్ గా ఉంటుంది సత్య నేను అర్జెంట్ గా వెళ్ళు ఫుల్ బాటిల్ పట్టరానే వీడెక్కడికి వెళ్ళాడు సత్య ఏ సత్య అయ్యో సత్య ఇక్కడే ఉన్నావా వెళదావా ఎక్కడికి స్వామీజీని చూడ్డానికి ఇక్కడ సింహాలు పుల్లు ఉంటాయా ఉండవా మరి స్వామీజీ అయితే వెజిటేరియన్ అయ్యుండొచ్చు ఈ సింహాలు పుల్లు ఉన్నాయే టోటల్ నాన్ వెజ్ ఎలా ఎక్కడున్నాడో మన సరే ఏట్లో నడిపిస్తా పెట్టరా అయ్యో ఎలుగు బట్టి ఎలుగు బట్టి అయ్యో ఎలుగు బట్టి ఎలుగు బట్టి ఎలుగు బట్టి ఆగ్రా ఈయన తేన తీయడానికి వచ్చిన ఆదివాసిరా అగస్త్య గుహకి చేరుకోవాలంటే ఈ ఏరు దాటి వెళ్లాలని చెప్తున్నాడు అయితే ఇంకే మనం తిరిగి వెళ్లిపోదాం ఈయన ఏరు దాటిస్తాడులే నువ్వు రా ద్రోహి ఏమయ్యా మోటార్ బోట్ లేదా భయపడకుండా కూర్చోరా సినిమాల్లో చూడడం లేదు సినిమాల్లో టైటానికే మునిగిపోయింది ఈ ఆదివాసి ఏరు దాటించి వెళ్లిపోయాడు ఇంకా ఏం జరుగుతుందో స్వామీజీని తీసామంటే ఆకలి దొరికి అన్ని అవే పోతాయి రా అవును స్వామీజీ హోటల్ పెట్టుకున్నాడు కదా వెళ్లగానే చేపల పులుసు రొయ్యలు వేపుడు చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అన్ని ఓటింగ్ చేస్తాడు నోరు మూసుకుని రారా సత్య ఆగు నీ మాన నువ్వు వెళ్ళిపోతావు రారా తిరిగి వెళ్లిపోదావు రాజు నువ్వు కావాలంటే వెనక్కి వెళ్ళు ఏం జరిగినా మహేశ్వర స్వామీజీని చూడకుండా నేను ఎడ వదిలి ఎక్కడికి రాను దానికి ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురొచ్చినా నేను పట్టించుకోను అయ్యో ఏమిటో అది పచ్చని చెట్టు తగలబడిపోతాను రెండు సంవత్సరాల ఆరు రోజుల క్రితం 
ఒక పురాతనమైన కోటని నువ్వు నీ సొంతం చేసుకోట నీకోసం ఎదురు చూస్తున్న ఉగ్రమైన ప్రేతాత్మల్ని నువ్వు కోరి కొని తెచ్చుకున్నావు విధి మార్చుకోలేని విధి ఆ ఆత్మ ఆ మట్టిలో కలిసిపోయి ఇప్పటికీ పుష్కర కాలం పూర్తి కావస్తో పన్నెండు సంవత్సరాలు పూర్తవడానికి ఇంకా పదమూడు రోజులే మిగిలిన అది పూర్తయ్యే లోపు ఓ విలయం జరుగుతుంది అక్కడ పాతి పెట్టిన ఆత్మకు ఆ సమాధిలోంచి బయటికొచ్చే అవకాశమే ఇవ్వకూడదు వస్తే మంత్రాలతోనో పూజలతోనో ఆ ఆత్మను అడ్డుకోవడం అసాధ్యం నీ వంశమే ఉండదు ఆత్మ బయటికి రావడానికి ముందు నువ్వు అక్కడికి వెళ్లాలి అదొక్కటే మార్గం ఇక రాబోయే పదమూడు రోజులు ఆ ఆత్మ కలిసిపోయిన ఆ ప్రదేశంలోనే నువ్వు నివసించాలి అమావాస్య గడియలు గడిచే సమయంలో ఆ ప్రదేశానికి వస్తాను అంతవరకు నే చెప్పినట్టు ఆచరించు చంపక కోట నాలుగు మూలల నుంచి మట్టి సేకరించాలి దాన్ని ఇక్కడికి తీసుకురావాలి జాగ్రత్త ఆ ఆత్మను అడ్డుకోవడానికి ముందు నువ్వే అక్కడికి వెళ్లి పదమూడు రోజులు నివాసం ఉండాలి నువ్వు ఎదిరించి పోరాడేది అక్కడి నుంచి మట్టి తీసుకొచ్చి స్వామీజీ ఏం చేసుకుంటాడు ఒకవేళ పవిత్రమైన మట్టి అని చెప్పి అమ్ముకుంటాడా మనం ఇక్కడి నుంచే ఏదైనా మట్టి తీసుకెళ్లి ఇచ్చేద్దాం రా అది చంపక కోట మట్టి కాదని స్వామీజీకి ఏం తెలుస్తుంది స్వామీజీ నా కుటుంబమే నాశనం అయిపోతుందని చెప్తున్నారు నీకు అది ఎగతాడు కావచ్చు కానీ నాకు జీవిత సమస్య ఓరి కదవా కామెడీగా చెప్తే సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నాం నీకేం కావాలి చంపకోట మట్టే కదా నేను వెళ్లి తీసుకొస్తాను రా మన దగ్గర ఏదేం తోకాడిస్తుంది 